sin el ánimo de ser quisquilloso, pero evidentemente ese elemento que vemos ahí, en la banqueta, casi en la esquina de las calles Cristóbal Colón y Salvador Díaz Mirón, está estorbando, abarca más de la mitad del ancho de la banqueta. O andador, como usted lo puede ver ahí. Las losetas son una muy buena referencia de lo que le estamos a usted diciendo. Más del ancho de la banqueta y deja apenas un espacio, un pequeño pasillo, un estrecho pasillo, un pasaje de apenas a lo mucho medio metro de amplitud o angostura. Este artefacto, ese aparato que fue empleado muy seguramente como parte del equipo de las toneladas de equipo que implicó el desplazamiento de la cantante Yuri el pasado 15 de septiembre por la noche a la ciudad y puerto de Tampico como parte del espectáculo, como el plato fuerte del show de la tradicional noche del grito antenoche, el domingo 15 de septiembre ya este martes se cumplen 48 horas, dos días de aquello y ese aparato que tiene a ojo de buen cubero unos dos metros y medio de alto por bueno ya vio usted la anchura más o menos un metro y medio por otros tres metros de largo este enorme artefacto quedó aquí en la banqueta en pleno centro a un lado del palacio municipal mire que estrecho está este elemento que puede no ser peligroso porque muy probablemente funciona con energía eléctrica que no se le estará suministrando desde hace casi dos días pero lo cierto es que está estorbando y eh, la empresa que trajo a la cantante quizás lo olvidó estamos haciendo solamente conjeturas ¿verdad? Jen, Jenny Lek renta de plantas de luz y equipo industrial justamente es de lo que se trata de lo que va la cosa esta es una planta de energía una de las varias plantas de energía o quizás la única que se utilizó en el concierto de la cantante Yuri aquel 15 de septiembre por la noche hace dos días y ahí está no abandonada porque no es fácil que alguien se robe una planta de luz ¿verdad? y menos en pleno centro y menos al lado del palacio municipal pero si llega a constituir una suerte de estorbo porque ya le dijimos que aminora el ancho de la banqueta y provoca que unos viandantes como esa señorita se bajen de la vereda arriesgando un poco la integridad o el pellejo ¿no? así que el llamado para la empresa que desplazó a Tampico la pasada noche del 15 de septiembre a la cantante Yuri porque a lo mejor se les olvidó una planta de luz en la esquina de Salvador Díaz Mirón y Cristóbal Colón en pleno centro de Tampico, reporta para sentido común, un poco de sentido común por cierto, ¿eh? un poco de sentido común, ya pasaron casi dos noches y de ahí como un puesto semifijo tapando casi toda la banqueta ha quedado esa planta de luz, esa planta de energía eléctrica, reporta para sentido común Jesús Bravo.